Giorgio. ോട്ടം മതില് ചാടി ഓടി ഇനി സർവീസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായിരിക്ക എന്തോ ഇത്ര നെട്ടോട്ടം കള്ളന്മാരുടെ പുറകെ ഓടിയോ ഒരുത്തി ഖറാൻ പറഞ്ഞ പെണ്ണ് അവള് കൈയിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ട് പോയി തട്ടിപ്പും കൊലപാതകൊക്കെ അവളുടെ മെയിൻ ഐറ്റം പേര് റിയ എവിടുത്തെ കാര്യം ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും സാർ ഇത്ര ടിപ്പ് തീംസ് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാ അത് പിന്നെ ന്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ വാർത്ത പൊക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പണി പോകുന്ന അവസ്ഥയാ ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ പാടാ സാറെ കടലിൽ കിടന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും പൊതുസ്ഥലത്ത് ഈ പുകവലി തെറ്റാണെന്ന് അറിയത്തില്ലേ പൊതുസ്ഥലത്ത് പാന്റിന്റെ സിബ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാതിരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ അതെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണു വെട്ടിച്ച് കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ കട്ടെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ താൻ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ചരത്തേട്ടന് എന്റെ അവസ്ഥ അറിയാൻ ചിട്ടാ പഴയ സ്വഭാവം അല്ല ഇപ്പൊ ശിവേട്ടന് ചേച്ചി പറയുന്നത് അവസാനത്തെ വാക്ക് ആ പുള്ളിക്കാരിക്ക് എന്നെ കണ്ണെടുത്ത കണ്ടൂടാ നമ്മളെ എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കണ്ട വലിയ ഇഷ്യൂ ആകും എന്റെ പൂജ നിനക്ക് നിന്നതായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യല്ലേ എടി നീ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പേഴ്സൺ അല്ലേ അതൊന്നും അല്ല എന്റെ വിഷയം മമ്മിയുടെ ബപ്പയുടെ സിദ്ധുവേട്ടന്റെ മുമ്പില് ഭാവനേച്ച എന്നെ മോശക്കാരിയായിട്ട് ഇപ്പൊ ചിത്രീകരിക്കുള്ളൂ ഇത് പാകം മൂഡോഫ് ആയല്ല ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ സോറി ശരത്തേട്ടാ എന്റെ ആളുകൾ കാരണമല്ലേ മൂഡോഫ് ആയത് റിയലി സോറി പൂജയുടെ മുഖം പാടിയ എന്തായാലും എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും എന്നാലേ എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതങ്ങ് ഓർഡർ ചെയ്തേ ചേട്ടാ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇല്ലേ ബ്രൗൺ ബട്ടർ ബേക്കൺ അതൊരു രണ്ടെണ്ണം അല്ല ഈ സാധനം എന്തുവാ ആ അത് ഇവിടത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം തന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കെല്ലാം സ്പെഷ്യൽ ആണല്ലോ തന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയത് സ്പെഷ്യൽ ഇപ്പൊ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ കഴുത്തിൽ ഒരു താലി ഇട്ട ഇതെന്റെ മമ്മ എനിക്കറിയാം നമ്മള് നേരിട്ട് കണ്ടില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളു ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് അടുത്തു ഇതറിയില്ലേ അറിയാം സൊണാലിയിലെ സേതുപതി നാരായണന്റെ മൂത്ത മകൻ സാറിന്റെ ഫുൾ ഹിസ്റ്ററിയും എനിക്കറിയാം 
എല്ലാം ഭാവന പറഞ്ഞല്ലേ എല്ലാം പറയാനോ ഇവരവിടെയും ഇവിടെയും തൊടാതെ പറയുന്ന പാർട്ടികളാ അമ്മയും മോളും രണ്ടെണ്ണവും പിടി തരില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു ഇപ്പൊ എനിക്കത് ബൈഹാട്ടാ എന്താ ഓക്കെ അല്ലേ ഇഗറ്റ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പെൺകുട്ടിയായിട്ടാ ജനിച്ചത് പക്ഷെ വളർന്നത് ആൺകുട്ടിയായിട്ടാ എന്റെ പാരന്റ്സ് എന്നെ അങ്ങനെയാ പഠിപ്പിച്ചത് ബാലുവായിട്ട് ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെയാ ബന്ധുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൊണാലിയിലെ സ്വത്ത് കയ്യിൽ വരണം എനിക്ക് കളിത്തോട്ടത്തിലെ ബാലുവിന്റെ സ്വത്ത് അത് മറച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരുടെ ആവശ്യവും അതാ അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് സിദ്ധുവിന്റെയും അപർണയുടെയും കല്യാണം ഈ ബാലു ഒന്ന് നേരിട്ടിടപെട്ട ഈ വിവാഹം മുടക്കാൻ പറ്റില്ലേ വാക്കുറപ്പിച്ച പെണ്ണല്ലേ പറഞ്ഞു ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചതാരാ അപർണയുടെ ആമി ഈ അപർണ മറ്റൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന പെണ്ണാ അവക്ക് സ്വത്തുണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെടാതെ കൽത്തോട്ടത്തിൽ വന്ന് ചേരണം അത് ബാലുവിന്റെ ആമിയുടെ ആഗ്രഹം ഈ അപർണ എല്ലാരെയും പറഞ്ഞു ചീറ്റ് ചെയ്തു അവള് ചാരന്റെ അനിയൻ സിദ്ധുവുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് സിദ്ധുവും അപർണയും ബാലുവിനെ മംഗലാപുരത്ത് ഹിൽടോപ്പിലെത്തിച്ചു ബാക്കി കഥ ഞാൻ പറയണോ അല്ല ഞാൻ അവിടെ ഇപ്പൊ വിളിച്ചിരുന്നല്ലോ അത് അത് പിന്നെ ഞാനൊരു താൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ വരെ വന്നതാ കയ്യിൽ പെരട്ടാൻ ഒരു ഓയിൻമെന്റ് വാങ്ങാൻ അത് അപ്പുവിനോട് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് വാട്സാപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ മേടിച്ചോണ്ട് വരില്ലേ ഏത് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലാ നിൽക്കുന്നത് അത് ഇപ്പൊ ഒരു ലൈം ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ കയറിയതാ എവിടെ അത് ഈ ബൈപ്പാസിലുള്ളൊരു കോഫി ഷോപ്പില് ഏത് കോഫി ഷോപ്പ് പേര് പറ എനിക്കറിയാലോ അത് സിൽവർ സ്പൂൺ ശരത്തേട്ടനുണ്ട് ശരി നടക്കട്ടെ ഏട്ടനോട് കള്ളം പറയാനാ പാട് എന്നിട്ടിപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ കൊണ്ട് കള്ളം പറയിപ്പിച്ചതല്ലേ ആര് ഒരു കള്ളൻ അല്ലത് പിന്നാര് സിദ്ധുവേട്ടൻ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാനായിരിക്കും കൽത്തോട്ടത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്തെങ്കിലും കള്ളം പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ നിക്കാൻ നോക്ക് എന്തിന് അല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലൊക്കെ മിണ്ടിയും പറഞ്ഞിരിക്കാലോ അതെ എന്നെ അവിടെ ഡിസൈൻ വർക്ക് പഠിപ്പിക്കാനാ കൊണ്ടിരുത്തിരിക്കുന്നത് ഓ പിന്നെ ഒരു ഡിസൈൻ വർക്ക് കഴുകി എന്താ ഫോൺ ചെയ്ത എടുക്കാത്ത എന്റെ മെസ്സേജ് ഒന്നും കണ്ടില്ലായിരുന്നോ
നിന്റെ ഫോൺ എടുക്കാനും മെസ്സേജ് കാണാനും സമയം കിട്ടിയില്ല വീട്ടിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുടെ കല്യാണം നടത്താതിരിക്കാൻ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ശിവേട്ടൻ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വന്നിരിക്കുക എന്ത് പ്രശ്നം പറയാം പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുടുംബസ്വത്ത് സൊനാലി അത് ചേട്ടനും കൂടെ അവകാശപ്പെട്ട അതിന്റെ പങ്ക് കിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യം അതിന് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയക്കണോ പപ്പയെ സംസാരിച്ചാ പോരെ അത് എന്നെ എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നു മുമ്പ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കുറച്ചു കുറച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തീർത്തിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പപ്പയുടെ മമ്മിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം ഞങ്ങൾ സാധാരണ ചേട്ടനനിമാരെ പോലെ അല്ല വളർന്നത് പരസ്പരം എല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു എല്ലാ കുരുത്തക്കേടുകൾക്കും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന നല്ല കൂട്ടുകാരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞാനായിരുന്നു കുറച്ച് വികൃതി ചേട്ടൻ പാവം കുറച്ച് റിസേർവ്ഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ പക്ഷെ പുള്ളി ഭയങ്കര തീറ്റപ്രാന്തനായിരുന്നു ഏട്ടന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തൊക്കെ കിച്ചണിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചോണ്ടൊന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നതെന്നറിയോ ഞങ്ങൾ തമ്മില് ഒരു പ്രത്യേക കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു ആ ഭാവനയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കല്യാണം വരെ അവിടുന്ന് തൊട്ട് തെറ്റിയതാ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നോറും ഞാൻ ശിവേട്ടന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ശത്രുവായി അവരാ അവരെ അത് വളർത്തിയത് ഇപ്പോ ഇവിടെ ഒരേ തീ ഒരുമിച്ചാലും ഇപ്പൊ മനസമാനം തരില്ലെന്ന അവര് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരോ തീരുമാനിക്കുന്നത് മറ്റാരും അല്ല മോന്റെ പപ്പയോ മമ്മിയോ കുടുംബക്കാരോ ഈ പറയുന്ന ചേട്ട ശിവയോ ആരുമല്ല ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള മോന്റെ ജീവിതം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഈ മോളുടെ കാര്യം അത് തന്നെയാ ഞാൻ എതിർത്താലും അപ്പൊ മോന്റെ കൂടെ ജീവിക്കില്ലേ അതാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ നിക്കണോ പോണോ എടി ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മമ്മി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണെ അപ്പോ ശരത്ത് ഉള്ളുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടക്കുന്നുണ്ട് ഈ റെസ്റ്റോറന്റിൽ രണ്ടുപേരും പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോയതാ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി എനിക്കും അത് ഉറപ്പാ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരാൻ നമ്മളായിട്ട് അനുവദിക്കരുത് പൂജമോളൊരു പാവം കുട്ടിയാ പക്ഷേ ആ ശരത്ത് അങ്ങനെയല്ല അവന്റെ ലക്ഷ്യം വേറെ ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ അവളെ വോൺ ചെയ്യണ്ട് ശരത്തിനെ ഞാനും വോൺ ചെയ്തോളാം എന്തായാലും ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതെ ആ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് കാണിച്ച് അത് കുറച്ചായിട്ടുള്ള സിദ്ധു കേട്ടാ മറ്റേ ആ കുട്ടികളുടെ അതുവരെ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും ആ ഗ്രാഫിലെ ഈ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ 
എന്റെ പൊണ്ണ് ബേബി ചായോ ബേബി ചായ നാളൊരു പുലി തന്നെ കേട്ട് 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 പാട്ടി ആണുങ്ങൾക്ക് ആണുങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കും ബേബി ചായ ഞാനൊരു ബ്ലോഗറാണ് അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതെ ബേബി ചായ ഈ ബ്ലോഗർ എന്ന് വെച്ചാ ഈ യൂട്യൂബിന്റെ ഒക്കെ ആളാണെന്ന് ഓ അതെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബ്രോക്കർ അതെ ഈ നാടിനെ ലോകത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കും അതിന് വന്നതാണ് ഈ കടപ്പുറത്ത് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാം അല്ലോ പിന്നെ അതെ ഞാൻ ചായ എടുക്കാം അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ ഇറങ്ങാം അപ്പൊ ഭവനാ മേടം പോവാം പോയല്ലേ പറ്റു ബേബി ചായ എന്നറങ്ങട്ടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ പലതവണ സൊനാലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ദിവസങ്ങളോളം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം ഇങ്ങനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ മറക്ക എന്ന് ഓണം പോലെ ആയിരുന്നു സൊനാലിലേക്ക് പോവാന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഉത്സവം കാണാൻ പോകുന്ന സന്തോഷായിരുന്നു അപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ എന്നെ എന്ത് കാര്യമായിരുന്നു എന്നാലും നിങ്ങൾ രണ്ട് ഏട്ടന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു മിക്കവാറും ഞാൻ കൂടപ്പരപ്പായി ജനിക്കാതെ പോയ കുഞ്ഞനിയത്തിയോട് എന്തൊരു വാത്സല്യായിരുന്നു ഏട്ടന്മാർക്ക് സിദ്ധേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ശിവേട്ടനാണെങ്കിൽ ഒരു തീറ്റ പണ്ടാരായിരുന്നു എനിക്കുള്ളതും കൂടെ എന്റെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോയിരുന്നു ഇപ്പോ ശിവേട്ടൻ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് മാറും എന്റെ മുഖത്തോട്ടൊന്നും നോക്ക് പോലും ഇല്ല പപ്പയോടെ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് സ്വത്തൊന്നും വേണ്ടെന്ന് എന്റെ ആവശ്യവും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യവും ഒന്നാണല്ലോ സിദ്ധുവിന്റെയും അപർണയുടെയും കല്യാണം മുടങ്ങണം അതെങ്ങനെ മുടക്കണം എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അത് നിങ്ങൾ അറിയണ്ട അത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിട്ടേരെ രണ്ടിലൊരാൾക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നു അന്ന് ഹോമകുണ്ടത്തിലെത്തി ഇയാൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു അതങ്ങനെ ചീറ്റിപ്പോയി ഇനി അതുപോലെ ആവരുത് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ും സംഭവിക്കണം അതല്ലേ എളുപ്പം അതെ അവളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനും ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടാനും എളുപ്പം പണ്ട് ഞങ്ങളൊരു സ്കൂട്ടർ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയത് അത് പക്ഷെ വർക്കൗട്ടായില്ല അപർണയ്ക്കോ സിദ്ധുവിനോ ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ബാലുമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കണം അതെങ്ങനെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപർണെ അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധുവിനെ ഒരപകടത്തിൽപ്പെടുത്തണം അതൊരു കാർ ആക്സിഡന്റോ മറ്റോ അത് ചെയ്തത് ബാലു ആണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കണം ബാലു അതെങ്ങനെ അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നൊന്നും അറിയാൻ നമ്മളെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി അപ്പോഴാ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് അപകടം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പോലീസിന് സറണ്ടർ ചെയ്യും പോലീസ് എന്നോട് ചോദിക്കും ബാലു എവിടെയെന്ന് അവിടെ ഞാൻ വിശദമായൊരു മൊഴി അങ്ങ് കൊടുക്കും സിദ്ധാർത്ഥും ബാലുവുമായിട്ടുള്ള ശത്രുതയും അതിന് കാരണക്കാരിയായ അപർണയും കുറിച്ച് സംഗതി ട്രാക്കിലായി ഈ അനീറ്റയുടെ ഒരു കോളോ മെസ്സേജോ ഇതുവരെ എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്റെ പഴയ നമ്പറല്ലേ അവൾക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ എടാ നമ്മുടെ കോമൺ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ നമ്പർ കിട്ടും അത് ഉറപ്പാ അവൾ ആകെ വാശിയിലാടാടി അവളുടെ വാശി ഒന്നും എന്റെ അടുത്ത് നടക്കത്തില്ല എന്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ മതി ആ അതോടെ അറിഞ്ഞ തീരുന്ന എന്റെ ഡബിൾ പ്ലേ മോളെ മോള മോള എനിക്ക് ഒരു കോള് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാം ഓക്കെ ബൈ മോളെ ശരത്തേട്ടാ എപ്പ വിളിച്ചാലും എൻഗേജ് ആണല്ലോ മോള നൈറ്റ് ആയ പിന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര ബിസി ആന്നേ ഓൺലൈൻ ടൈം അല്ലേ അതെ ഇപ്പൊ തന്നെ അവിടുത്തെ സമയത്ത് എന്നറിയോ അവിടെ ഇപ്പോ നയൻ തേർട്ടി ഓഫീസ് ടൈമാ അവിടെ സ്റ്റാഫ്സ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ഇനിയൊരു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഉറക്കേ കാണത്തില്ല 
അല്ല ഇപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യോ അല്ല അത് പിന്നെ ഞാനേ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എനിക്കൊരു മൗന പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് അതെന്തിനാ അത് യു എസിലൊക്കെ ഓഫീസ് ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന സമയമല്ലേ അപ്പൊ തുടങ്ങുമ്പോ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോട് തുടങ്ങാൻ കരുതി അത് പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു കൊച്ചച്ചൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ ശിവേട്ടന എനിക്ക് കൂടെ ഭയങ്കര അടിയായിരുന്നല്ലേ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച അവരുടെ സഭ കൂടിയപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു സ്വത്തുവർക്കായിരിക്കോ ഞാൻ കാരണം ഇതൊക്കെ പപ്പയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ എന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എടോ തനിക്ക് എഴുതി വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ തനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഈ ശിവയും പെണ്ണമ്പിളയും വീട്ടുകാരും കൂടി കിട്ടുന്നത് വാങ്ങി പോകുന്നവരെ സോനാലയിൽ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവൂല പക്ഷെ ഇയാള് വിട്ടുകൊടുക്കരുത് കേട്ടോ പപ്പയുടെയും സിദ്ധുവിന്റെയും കൂടെ കട്ടയ്ക്ക് നിക്കണം അവര് നിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കാണരുതെന്ന് വോൺ ചെയ്തിരിക്ക ആര് സിദ്ധുവേട്ടൻ അവൻ എന്തോ പറഞ്ഞു ശരത്തേണ്ണല്ല ആരുടെയും കൂടെ കമ്പനി അടിച്ച് പുറത്തു പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് സിദ്ധുട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഈട് നീ ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറ അവൻ എന്തോ പറഞ്ഞു സിദ്ധുവേട്ടന് ശരത്തേട്ടൻ ഇഷ്ടമല്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാനും പാടില്ല അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് അവൻ എന്താ കുഴപ്പം താൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും ഞാൻ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും ഒരു മീഡിയേറ്ററുടെ ആവശ്യമില്ല താൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നന്നാ മതി അവനെ ശരിക്കും അസൂയാടോ അസൂയ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം പറ്റുവോ ക്ലച്ച് എന്റെ മുഖത്തല്ല ഇതാ അവിടെ താഴെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടോ ഈ പെണ്ണിനൊന്നും അറിയില്ല ഈ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് അതാണ് ക്ലച്ചിൽ ചവിട്ടേണ്ടത് ഇനിയുണ്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ബ്രേക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ആക്സിലേറ്റർ ഇത് മൂന്നുമാണ് ഒരു വാഹനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ട് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഇത് മൂന്നും നമ്മള് കാലുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും ഈ ആക്സിലേറ്ററിനും ബ്രേക്കിനും കൂടി വലതുകാൽ ക്ലച്ചിന് ഈ ഇടതുക ഇതാണ് ഡ്രൈവിംഗിന്റെ ബാലപാഠം മനസ്സിലായോ അതായത് ബ്രേക്കിനും ക്ലച്ചിനും കൂടെ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് പിന്നെ വലതും ഒന്ന് നിർത്തുവോ ഇതൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ലേശം കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാ മതി ശീലമായിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നാ ഓടിക്കട്ടെ ഓടിച്ച എവിടെ പോവാനാ വെയിറ്റ് ചെയ്യും പഠിപ്പിക്കാൻ കുറച്ചു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതാ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലും കാണുന്ന മിററില്ലേ ഇല്ലേ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഏ കണ്ടു എന്നിട്ടെനിക്കിട്ടുള്ള പണിയായിരുന്നു അങ്ങ് സ്പീഡിൽ വാടോ ഹലോ എനിക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ എന്തിനാ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ യൂണിഫോം എന്തിനാന്നൊക്കെ സംശയമായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങക്ക് ആ എന്നാ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഗുണമുണ്ടായി ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയ ഒരു പാർട്ടിയെ എന്റെ ഓട്ടോയിലാ എടുത്ത് കയറ്റിയത് ഞാനിപ്പോ ആശുപത്രിയിൽ നിക്ക വല്ലവരും ആശുപത്രിയിലായ എനിക്കെന്താ ഗുണം വല്ലോനും അല്ല നിങ്ങളുടെ സിദ്ധുവിന് ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയത് സിദ്ധുവിനും ഡ്രൈവിംഗ് ക്ലാസ്സിനിടയിലേ അപകടം ഉണ്ടായി ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് എന്റെ ഓട്ടോയിൽ അടുത്ത് കയറ്റിയത് അവൻ തട്ടിപ്പോവായിരിക്കൂ ആ അത്രയ്ക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കാലിനെന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാഷ്വാലിറ്റി കേട്ടിയിരിക്കുക ഒന്ന് അഡ്മിറ്റാക്കി കിട്ടിയാ മതി ഒരാളെ വക വരുത്താൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ സ്ഥലമാ ആശുപത്രി വീണ് കിട്ടിയ ചാൻസ് നമുക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം പ്രയോജനപ്പെടുത്തും 
ഞാൻ ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും അകത്തെ വിവരം എന്താണെന്ന് അറിയട്ടെ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടിരുന്നോ ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് ഉണ്ട് എന്താ സിദ്ദുവിന് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലാണെന്ന് ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയോ റിയ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഒന്നും അല്ല ശിവ ഓട്ടോറിക്ഷ യൂണിഫോമും ഒക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴേ നമുക്കത്ര സുഖമല്ലായിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ റിയയുടെ കണക്കൂട്ടലൊക്കെ ശരിയായിരുന്നു അവളുടെ ഓട്ടോയില് സിദ്ദുവിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചത് അവനെന്താ പറ്റിയത് മറ്റവളെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന നേരത്ത് വണ്ടി എന്ന് തട്ടിയതാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചതേ ഉള്ളൂ സീരിയസ് ആണോ അനിയനോട് സെന്റിമെന്റ്സ് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് വേണ്ട കേട്ടോ സീരിയസ് അല്ലെങ്കിലേ സീരിയസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി റിയ പരിസരത്ത് തന്നെയുണ്ട് എന്നാ നമുക്കൊന്നും കൊണ്ട് പോയാലോ എന്തിന് റിയ ഈ ചാൻസ് ഉപയോഗിച്ചോളൂ അവള് പറഞ്ഞ എന്താന്നറിയോ ഒരാളെ വക വരുത്താൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും പറ്റിയ സ്ഥലം ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കേ പോകാൻ റെഡി ആയിട്ടിരുന്നു ചേട്ടനായ നിലയ്ക്ക് അനിയന്റെ ബോഡി ഏറ്റി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരണ്ടേ റെഡിയായിട്ടിരുന്നു 